നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഹോം ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വീഡിയോസ് ബട്ടൺ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് കാണാം അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന ഇതുപോലത്തെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹേ ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഷാൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കണം എന്താ എന്താ പരിപാടി ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എഗ്ലെസ് എഗ് ആണ് എഗ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു എഗ് ഉണ്ടാക്കാം ഓ എഗ് ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എഗ് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അറിയോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ പൊഴിച്ചു അതുപോലെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒന്നര ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇത് അഗർ അഗർ ആണ് അതായത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇത് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമാണ് ഇതൊരു അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതായത് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഇനി നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു അര കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത അടുപ്പിൽ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാല് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ഒന്നര കപ്പ് പാല് ഇതേപോലെ തിളപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ടിനും രണ്ടും രണ്ടടുപ്പിലായിട്ട് ഒരേ സമയമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മുടെ വാനില പൗഡർ ആണ് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിട്ട് ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനില എസെൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ വാനില പൗഡർ ആണ് ചേർത്തത് കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ വാനില എസെൻസ് തീർന്നിട്ടിരിക്കാണ് ഇതുവരെ വാങ്ങിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിതാ ഇതിവിടെ ഡിസോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത അടുപ്പില് പാല് തിളക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിന് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടൂല എഗ്ഗിന് കറക്റ്റ് ടെക്സ്ചർ കിട്ടൂല അപ്പൊ അതെ പാല് നന്നായിട്ട് തളച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട പിടിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്മില് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് ആക്കുക അപ്പൊ ആ പരിപാടി നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനും ഇതിൽ കുഞ്ഞ് കട്ടകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പോകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അതെ അപ്പം അത് നമ്മളങ്ങ് കളയാണ് ആ കുറച്ച് തരികളുണ്ട് അപ്പം അതങ്ങോട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമുക്ക് എഗ്ലെസ് എഗ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് വേണം എഗ് അല്ല എഗിൻ്റെ ഷെല്ല് വേണം മുട്ടത്തോട് ആ മുട്ടത്തോട് വേണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചൂടാറാനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കൈയൊക്കെ പൊള്ളും പൊള്ളാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചാണ് എഗിൻ്റെ ആ ഷെല്ല് ഞാൻ ആ എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ എഗ് വെക്കുന്ന ട്രേ അല്ലേ അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എഗിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ട്രേ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ രണ്ടിലും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ബാലൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്
അതാണ് ഈ എഗ്ഗിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എഗ്ലെസ് എഗ് അതെ ഇത് നമ്മള് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് എഗ്ഗാന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കും പക്ഷെ നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഉള്ളില് എഗ് യോക്ക് കാണൂല ഉണ്ണി ഉണ്ടാവൂല കഴിക്കുന്നവൻ ശശിയാവും ശശി അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ എഗ് പുഡിങ് എഗ്ലെസ് എഗ് പുഡിങ് ആണ് ഇത് കൊള്ളാം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോട്ടെ അല്ലെ ട്രൈ ആക്കുക വരുന്നവരൊക്കെ ശശി ആക്കുക ആ എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ പ്ലിങ് ആവണം പ്ലിങ് ആവണം ഹൈ ഇത് കൊള്ളാലോ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങനെ ആവണം എന്തായാലും അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എന്ത് രസമായിട്ട് അത് കട്ട കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുന്നത് നോക്കി സ്മൂത്തായിട്ട് ഇത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാണാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചപ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് മധുരമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ മക്കൾക്ക് അടിപൊളി ഇഷ്ടമാവും അല്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അധികം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതായി പോവില്ലേ അരിഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധാ നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പുഡിങ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ എഗ്ഗിന്റെ ഷെല്ലിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ഷെല്ല് വെച്ച് ആളെ ശശിയാക്കുന്ന പുഡിങ് ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് അപ്പൊ എഗ്ലെസ് എഗ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക